Nell'esercizio di oggi andremo a creare una formattazione condizionale a una cella ma che sarà applicata con il formato personalizzato, quindi in realtà non utilizzeremo la classica formattazione condizionale di Excel. Vediamo l'esempio, ho due colonne, sulla prima ho un numero, voglio che sulla seconda compaia un baffo verde oppure una X rossa in base al eh, tipo di numero che ho, quindi se è positivo comparirà un flag eh, verde con il baffo, se è negativo comparirà una X. Facciamo un test, scriviamo meno 7, vedete che cambia e diventa una X, quindi cambia proprio il simbolo. Se vedete la formula che ho utilizzato qui, ho semplicemente fatto un uguale e gli ho indicato la cella che voglio andare a verificare. Dopodiché cosa ho fatto? Ho estratto i simboli perché volevo proprio questi simboletti che sono molto carini. Si estraggono dall'unichar, quindi vado ad utilizzare le formule che vedete sulla destra. Queste sono le formule se avete l'Excel in italiano, queste le formule se avete l'Excel in inglese. Quindi per il buffo dobbiamo usare l'unichar 10.004, per la X il 10.008. Fatto questo, vedete che qui appunto c'è il simbolo, ma qua su c'è appunto la formula che mi estrae questo carattere, vado a selezionare i due eh, elementi con CTRL-C e vado sotto e faccio un bel clic destro, 1, 2, 3, così convertirò le formule in caratteri e estraggo proprio i simboli. Dopodiché qui me li sono semplicemente messi qua, giusto per comodità, e fatto questo ho i miei simboli che posso andare a utilizzare poi nella mia formattazione personalizzata. Allora, qui sono i due codici della formattazione personalizzata, sempre a sinistra in italiano e a destra se avete l'Excel eh, in inglese. Quindi andiamo semplicemente a prendere ad esempio il baffo, lo mettiamo negli appunti con il CTRL-C, selezioniamo la colonna perché questa è una tabella, io ho creato una tabella di dati, ho fatto inserisci e gli ho detto definisci una tabella. Così facendo, anche quando metto la formula qui, si trascinerà in automatico. Per prendere il formato mi sposto finché compare questa freccettina eh, nera che vedete in cima, basta mettersi nel campo. Dopodiché clic, lui selezionerà tutta la colonna della tabella e se si aggiungono righe la formattazione si trascinerà in automatico. Quindi clic destro, facciamo clic poi su formato celle e qui andiamo sulla parte personalizzato qui in basso andiamo a dare proprio un, una formattazione personalizzata alle celle diamo due parametri sulla sinistra sarà il risultato se il valore è positivo sulla destra sarà il risultato se il valore è negativo quindi cosa gli dico all'interno delle parentesi quadre mi dici colore 10 che sta per verde e mi metti il simbolo del baffo quindi l'abbiamo messo in memoria prima facciamo ctrl v così ce lo riportiamo punto e virgola ci mettiamo il rosso e ci mettiamo la x quindi lui colorerà questo baffo con il codice colore che ho messo sulla sinistra positivo a sinistra negativo il secondo parametro quindi a destra diamo l'ok ok e così facendo otterremo il nostro risultato se anche questo video è stato di tuo gradimento lascia un bel like qua sotto, iscriviti se non sei iscritto al canale, se invece vorrai accedere a tutti i servizi che offro magari pensa a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovi sotto al video, se invece vorrai supportarmi in altro modo in descrizione troverai tanti sistemi per supportarmi. Ti ringrazio per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!